হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আপনাদের সাথে আছি আমি রানা আহমেদ ফাউন্ডার অফ লেকচার হল আজ আমি স্টুডিওতে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আসছি সেটি হচ্ছে ইংরেজির একটি অন্যতম টপিক যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার অত্যন্ত জরুরি এই সময় কারণ আমরা অনেক সময় ইংরেজি বলি আমাদের ইংরেজি বলতে গেলে আমাদের মিসপ্রনাউন্স হয় আর এটা হওয়ার যে মূল একটি কারণ সেটি হচ্ছে সাইলেন্ট লেটার কারণ একটি ওয়ার্ডের ভিতরে পাঁচটি ছয়টি সাতটি দশটি লেটার থাকতে পারে এর ভিতরে একটি লেটার সাইলেন্ট থাকতে পারে সেই বিষয়টি আমার না জানা থাকলে অবশ্যই আমার উচ্চারণটা ভুল হবে আর এই উচ্চারণটা যখন ভুল হয়ে যাবে তখন আপনার পুরো ইংরেজিটাই ভেস্তে চলে যাবে কারণ সঠিক শুদ্ধ উচ্চারণ না জানলে আপনি কোথাও গিয়ে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে স্পিচ দিতে পারবেন না আপনার প্রেজেন্টেশনকে যদি শ্রতিমধুর করতে চান বা মেলোডিয়াস করতে চান তাহলে আপনার ডেফিনেটলি প্রয়োজন হবে সাইলেন্ট লেটার সম্পর্কে জানা কারণ আপনার উচ্চারণকে সঠিক করতে হলে সাইলেন্ট লেটারের উপর আপনার জোর দিতে হবে আপনাদের জন্য আমি আজকে আঠারোটি ওয়ার্ড নিয়ে এসেছি যেই প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের ভিতরে একটি করে সাইলেন্ট লেটার আছে হয়তো এখানে অনেক শ্রোতা বা অনেক ভিউয়ার্স আছেন যাদের জানা যারা ভালো জানেন তাদের জন্য এই ভিডিও নয় যারা জানেন না তারা আমার এই ভিডিওর সাথে থাকবেন আর যাদের জানা আছে তারা স্কিপ করে চলে যেতে পারেন তো সম্মানিত ছাত্র সমাজ আর কথা না বাড়িয়ে আমি আপনাদের দেখাবো যে এই পাশে আমি লিখে রেখেছি দেখুন প্রথমে সাম সাইলেন্ট লেটার্স অব ইংলিশ ওয়ার্ড কিছু ইংরেজি ওয়ার্ডের ভিতরে দুই একটি করে লেটার থাকে সাইলেন্ট আমি এই বিষয়গুলো এই আঠারোটি ওয়ার্ড স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের সাথে আলোচনা করব বা এক্সপ্লেন করব তো প্রথমেই দেখুন আমি এখানে লিখে রেখেছি খুবই জনপ্রিয় একটি ওয়ার্ড যদিও জনপ্রিয় কিন্তু এটি আমাদের জন্য বাংলাদেশের জন্য একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য কোনো এক সময় বাংলাদেশে এই বিষয়টি ঘটে ঘটেছিল সুনামি বাংলাদেশে যখন প্রতি বছরই কোনো ঝড় বা কিছু আসে ঘূর্ণিঝড় আসে তখন একটা নাম দেয় যারা এই ডিপার্টমেন্টে কাজ করে তারা একটি নাম দেয় যেমন এবছর গেল আফফান তো এই সুনামি দেখুন এই সুনামি আপনি যখন উচ্চারণ করবেন তখন কিন্তু আপনি মুখ দিয়ে বলেন সোনামি এস ইউ এন এ এম আই কিন্তু দেখুন তার আগে কিন্তু একটা টি আছে উচ্চারণটা যদি আপনি এক্সাক্টলি করতে চান তাহলে কিন্তু হবে সোনামি কিন্তু যদি এইভাবে পুরোটা করেন তাহলে হবে টি সোনামি বিষয়টা কিন্তু এমন তাই এই টিটা এখানে সাইলেন্ট আপনার মাথায় রাখতে হবে এই টি আপনি না লিখলে আপনি নাম্বার পাবেন না বা আপনার কথাটা সঠিক হবে না আর যদি আপনি মুখ দিয়ে এটা উচ্চারণ করেন বা প্রোনাউন্স করেন তাহলে এক্সাক্টলি আপনার ইংলিশটা হবে রং আর এটার জন্য আপনি সাফার করবেন নট এ সিঙ্গেল সাফার ভেরি মাছ সাফার করতে হবে আপনাকে এরপরে দেখুন দ্বিতীয়তে যে ওয়ার্ডটি লিখেছি সেটি হচ্ছে নো আই নো হিম আমি তাকে জানি নো মানে হচ্ছে জানা ছোটবেলায় আমরা অনেকেই বা অনেক মানুষ এই ইংরেজিটা নিয়ে ভুল বলতো কেন কে এন ও ডাব্লিউ বলতো কিন্তু আদৌ এটা কিন্তু কেন হবে না এটা হবে নো নো মানে হচ্ছে জানা কিন্তু যদি আপনি কেটা কেটে দেন তাহলে হবে নাও নাও মানে হচ্ছে এখন আর যদি আপনি কেটা রাখেন তাহলে এটার উচ্চারণ হবে নো নো মানে হচ্ছে নো জানা আর এটা কেটা কেটে দিলে হয়ে যাবে নাও এখন নাম্বার থ্রি আমি যেটা লিখে রেখেছি দেখুন এটি আরও আলোচিত সাইন আমরা অনেকেই বলি যে ভাই এখানে একটা সিগনেচার দেন এটার ফুল ফর্মটা হচ্ছে সিগনেচার বা সাইন আপনি যেখান থেকে চলে যাবেন এই প্রতিষ্ঠান থেকে একটা সাইন রেখে যান যে ইন ফিউচারে মানুষ আপনাকে স্মরণ করবে বা রিমেম্বার যে রিমেম্বার দেওয়ার যে প্রসেসটা এই সাইন মানে হচ্ছে কোনো কিছুর চিহ্ন যেমন ধরেন এটি একটি সাইন স্টার ধরুন এটি একটি সাইন হ্যাস তাহলে সাইন স্পেলিং করতে গেলে এস আই জি এন এখানে কিন্তু দেখুন জির কোনো উচ্চারণ কিন্তু এখানে নাই এস আই জি এন সাইন আপনি মুখ দিয়ে বলবেন সেটা পারবেন না লিখতে হবে আপনাকে সি এস আই জি এন কিন্তু মুখে বলতে হবে সাইন তারপরে একটি ওয়ার্ড আছে দেখুন নাইফ নাইফ মানে হচ্ছে সুরি কিন্তু আপনি কিন্তু কখনোই বলবেন না কে নাইফ আপনার এই কেটা থাকবে ফুললি সাইলেন্ট আপনি কেটা মুখ দিয়ে কোনো ক্রমে উচ্চারণ করতে পারবেন না কোয়াইট ইম্পসিবল আপনি লিখতে পারবেন বা লিখতে হবে আপনাকে কিন্তু আপনি উচ্চারণ করতে পারবেন না এরপরে দেখুন লিখে রেখেছি নি নি মানে হচ্ছে হাঁটু এই যে আমাদের হাতে পায়ে যে হাঁটু থাকে এই অপশনটাকে আমরা নি বলে থাকি এই নি মানে হচ্ছে হাঁটু কিন্তু আপনি কখনোই বলবেন না কে নি এই কেটা এখানে টোটালি সাইলেন্ট কিন্তু আপনার লিখতে হবে এটা না লিখলে হবে না রিটার্নের সময় আপনাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে আর প্রোনাউন্সিয়েশনের সময় বা প্রোনাউন্সের সময় আপনার এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে এখন কেন বললাম যে সাইলেন্ট লেটার আপনাদের জানা অত্যন্ত জরুরি অলরেডি আপনাদের সাথে আমি পাঁচটি ওয়ার্ড এখানে ডিসকাস করে ফেলেছি আপনারা তাতেই বুঝতে পেরেছেন যে সাইলেন্ট লেটারের গুরুত্বটা কত এটা অ্যাডভান্স থেকে বিগেনার সব ক্লাসের যারা নর্মাল রেঞ্জে স্টাডি করে তাদের জন্য দরকার ক্লাস সিক্স সেভেনের স্টুডেন্টেরও যেমন জানা দরকার বিশেষ লেভেল স্টুডেন্টেরও জানা দরকার কারণ এটি একটি বহুল জনপ্রিয় বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরপরে দেখুন লিখে রেখেছি ম্যাথ ম্যাথ মানে হচ্ছে কোনো কিছু
এই তিনটা কলম করেছি প্রথম কলামে দেখুন লাস্টে একটা ওয়ার্ড আছে আনসার দেখুন আনসার মানে হচ্ছে কোনো কিছুর উত্তর আমরা যদি কাউকে কোনো প্রশ্ন করি হোয়াটস ইউ নেম সে যখন বলে মাই নেম ইস রানা মাই নেম ইস কামাল তখন এটি হয় আনসার কিন্তু আনসার যখন আপনি লিখবেন তখন লিখতে হবে এ এন এস ডাব্লিউ আর কিন্তু আপনি যখন প্রনাউন্স করবেন উচ্চারণ করবেন তখন আপনার বলতে হবে আনসার দেখুন ডাব্লিউর কোনো উচ্চারণ কিন্তু এখানে হয়নি এই জন্য এটা এখানে সাইলেন্ট এই লেটারটা উচ্চারণ করা যাবে না কিন্তু লিখতে হবে এরপর আসুন দ্বিতীয় কলামে দেখুন আমি এখানে লিখে রেখেছি নলেজ দেখুন নলেজ বানান করতে গেলে নলেট এই নলেজের ভিতরে ডি একটা লেটার আছে নলেড এস কিন্তু কেউ বলে না কখনো নলেজ নলেজ মানে হচ্ছে জ্ঞান কিন্তু কেউ কখনো কিন্তু ডির উচ্চারণ করেনি ডি লিখতে হবে আর এটা লেখ এটা লেখার কারণে অনেকের ইংরেজিটা ভুল হয় অনেকে প্রপার ওয়েতে বলতে পারে না যার কারণে তাকে বিভিন্ন জায়গায় সেম সেমলেস সেম হতে হয় সেমলেস হতে হয় এরপরে দেখুন লিখে রেখেছি টক দেখুন ভুলেও কিন্তু কেউ বলেনি টলক এই এলটা কিন্তু প্রপারলি সাইলেন্ট টক মানে কথা বলা কিন্তু আপনি যদি বলেন টলক বিষয়টা কিন্তু হবে না যারা ইংরেজিতে একটু উইক বা কাঁচা আছে তারা কিন্তু অনেক সময় বলে ফেলে টলক বা আরেকটা আছে যেমন ওয়াক এটাকে অনেকেই বলে ওয়াল্ক এই বিষয়টা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মাথায় রাখতে হবে ইংরেজি যারা ব্যবহার করি এটা তাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা এরপরে দেখুন লেখা আছে সায়েন্স আমরা যখন ক্লাস নাইন টেনে পড়ি বা ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তিনটে গ্রুপ থাকে হিউম্যানিটিস বিজনেস স্টাডিজ সায়েন্স সায়েন্স মানে হচ্ছে বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিভাগে যারা স্টাডি করি দেখুন সায়েন্স স্পেলিং করতে গেলে এখানে সায়েন্স লেখা আছে এই সিটা কিন্তু কখনোই লাগছে না সায়েন্স এস সি আই ই এন সি এস সি আই ই এন সিই কিন্তু সিটা কিন্তু টোটালি সাইলেন্ট লিখতে গেলে লাগবে কিন্তু আপনার উচ্চারণের সময় প্রয়োজন নেই তবুও কিন্তু এটা লিখতে হবে এটা ইংরেজদের সিস্টেম তারা তৈরি করেছে তাদের কারিকলম মেনটেন করে আমাদের চলতে হবে তারা যা বলবে বা বলেছে সেটার উপর দিয়ে আমাদের চলতে হবে আমরা এখানে নতুন করে কোনো তথ্য ইনভেন্ট করতেও পারবো না আর এটার সাথে আমরা এটাকে ইনপুটও দিতে পারবো না এরপর আছে দেখুন বহুল আলোচিত যেমন আমরা প্রতি বছরই অর্থমন্ত্রীর উপরে আমাদের একটি দাবি থাকে সেটি হচ্ছে যেন বাজেট হয় যেমন আমাদের দোহারে যদি একটি ইউনিভার্সিটি হয় এটা আমাদের একটা আশা এটা থাকতে হবে বাজেটের ভিতরে যে আমাদের জন্য একটি ইউনিভার্সিটি আছে তাহলে বাজেট বানানটা যখন আপনি উচ্চারণ করবেন দেখুন ডিটা কিন্তু সাইলেন্ট বাজেট কিন্তু কেউ বলে না আমরা বলি বাজেট মানে ডিটা একদম উচ্চারণ করা যায় না ওই সময় আপনার ডি যখন আসবে তখন আপনি মিউট হয়ে যাবেন আপনার ভয়েসকে মিউট করতে হবে আপনি বলবেন বি ইউ জিটি বাজেট কিন্তু তাহলে হবে না বিউডিজিটি মুখে বলবেন বাজেট লিখতে হবে বাজেট এরপরে দেখুন লেখা আছে জাজ জাজ মানে হচ্ছে বিচারক এই পৃথিবীতে বিচারের জন্য একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয় যিনি সত্য মিথ্যাকে ভেদ করবেন তিনি হচ্ছে জাজ বা জাস্টিস দেখুন জাজ বানানো রয়েছে তাই যে ইউ যে ই জাজ কিন্তু মাঝখানে একটি ডি আছে এই ডিটি হচ্ছে সাইলেন্ট আপনি ডি নিয়ে কোনো কথা বলতে পারবেন না এই ডি আপনি প্রোনাউন্স করতে পারবেন না যদি আপনি প্রোনাউন্স করেন তাহলে আপনার ইংলিশ হান্ড্রেড পার্সেন্ট রং এরপরে দেখুন আছে লিখেছি ক্যাচ ক্যাচ মানে হচ্ছে ধরা ক্যাচ মানে হচ্ছে ধরা ক্যাচ মানে হচ্ছে ধরা আপনি ক্যাসের টিটা কিন্তু সাইলেন্ট আপনি এটাকে কখনোই উচ্চারণ করতে পারবে না যদি করেন তাহলে আপনার ইংলিশ ইরেগুলার ইংলিশের মধ্যে পড়ে যাবে এরপরে দেখুন লাস্টের কলামে আমি আরও পাঁচটি ওয়ার্ড লিখেছি শুট ইউ শুট সে সরি তোমার উচিত তাকে সরি বলা দেখুন আপনি যখন শুট কথার উচ্চারণ করবেন আপনার এই এলটা কিন্তু উচ্চারণের মধ্যে আসবে না শুট শুট মানে উচিত তাহলে আপনি এলটা কিন্তু কোনোভাবেই উচ্চারণ করবেন না যদি করেন তাহলে আপনার ইংলিশ একসল হবে না সম্পূর্ণভাবে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে ইংরেজি বারো বছর আপনি গ্রামার নিয়ে স্টাডি করলেন দশ বছর টিউশন নিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ইংরেজি টিচারের কাছে পড়লেন তাতেও কোনো কাজ হবে না আপনি সাইফুটসে কোচিং করলেন তাতেও কাজ হবে না আপনার এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে কারণ ইংরেজির জন্য এটাও কিন্তু একটি অর্নামেন্টস মানুষের শরীরে যেমন গহনা থাকতে পারে ইংরেজিরও বিভিন্ন অর্নামেন্টস আছে এখন অনেকে বলতে পারেন এবার এটা আবার কেমন শব্দ ডেফিনেটলি এটাও একটা শব্দ এগুলো ইংরেজির অর্নামেন্টস হিসেবে ধরতে পারেন এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে এরপর আসুন কুড ক্যান এটার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কুট পারতাম এখানে এলটা কিন্তু সাইলেন্ট আপনি এলটাও উচ্চারণ করবেন না কোনো ক্রমে তারপরে দেখুন লিখে রেখেছি ডাউট ডাউট মানে হচ্ছে সন্দেহ করা বা সাসপেকশন অনেকে দেখো বলে যে আপনি কি আমাকে ডাউট করেন তুমি কি আমাকে ডাউট করো তাহলে ডাউটের বিটা কিন্তু সাইলেন্ট দেখুন ডাউট যদি আপনি লিখবেন তখন লিখতে হবে ডিও ইউ বিটি কিন্তু আপনি মুখ দিয়ে যখন বলবেন তখন বলতে হবে আপনার ডাউট ডিও ইউ টি বিটা আপনি প্রোনাউন্স করবেন না মিউট হয়ে যাবে আপনার ভয়েস কিন্তু আপনার রাইটিং চলবে আপনার হ্যান্ড চলবে তারপরে দেখুন লাস্টে আরো একটি ওয়ার্ড আছে অ্যাজেকটিভ আমরা ছোটবেলা থেকে আমাদের ছেলে মেয়েরা এই
এজন্য অবশ্যই এটাকে বলতে হবে অ্যাজেকটিভ নট অ্যাডজেকটিভ এখন এইটা আমি রিমাইন্ডার দিলাম হয়তো অনেকের বুঝে নাও আসতে পারে অবশ্যই বিষয়টা মাথায় রাখবেন ফাইনালি আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এটি হচ্ছে শেষ এখানে আমি লিখে রেখেছি অ্যাডজাস্ট ভুলেও আপনি এটাকে অ্যাডজাস্ট বলবেন না এটাকে আপনার বলতে হবে অ্যাজাস্ট অ্যাজাস্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে সংযুক্ত করা আপনি দুইটি জিনিসকে যদি সংযুক্ত করতে চান অথবা দুইজন মানুষকে যদি একত্রে করতে চান আমরা বলি প্লিজ একটু অ্যাডজাস্ট করে দেন কিন্তু আদৌ আমাদের উচিত না এটা অ্যাডজাস্ট বলা আমাদের এটা বলা উচিত অ্যাজাস্ট যারা ইংরেজি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে বা যারা শিক্ষিত সমাজ রয়েছে বা যারা এই সম্পর্কে প্রপার নলেজ গেন করেছে আপনি তাদের সাথে কথা বলে দেখবেন বা ইংলিশে যারা প্রফেসর আছে লেকচারার আছে জিজ্ঞেস করে দেখবেন যে এটাকে আসলে কি আদৌ কি অ্যাডজাস্ট হবে না অ্যাজাস্ট হবে এখন এই কথা বলাতে অনেকের কাছে আনিজিও লাগতে পারে সম্মানিত ভিউয়ার্স আমি আপনাদের সামনে সাইলেন্ট লেটার নিয়ে কথা বললাম হয়তো আমার এই ইংরেজির মধ্যে কোনো ল্যাকিংস থাকতে পারে যদি ল্যাকিংস থাকে অবশ্যই আপনারা এটাকে ইনফর্ম করবেন কারণ মানুষ ভুলের উঠবে না আমিও তার বাইরে নই আমার ভুল ত্রুটি হতেই পারে যদি আপনাদের কাছে মনে হয় যে ভুল হয়েছে প্রপার ইনফরমেশন দিবেন নেক্সট টাইম এটার কারেকশন দিব ডেফিনেটলি আর ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে বলছি যদি আমার এই ভিডিওটা বিন্দু পরিমাণও কারো ভালো লেগে থাকে বা উপকার হয়ে থাকে অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন নেক্সট টাইম এর চেয়ে আরও ভালো ভালো গঠনমূলক আলোচনা নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পারি এবং সেই সব বিষয় প্লেস করতে পারি থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান